работал три года, с 2011 по 2014 год. Совместная командировка в Нью-Йорк. А в работе мне нравилась больше всего автономность, гибкий график, прямое общение с клиентом, возможность принимать участие в построении технических процессов, построение архитектуры проекта. Но это больше зависит от того, в каком проекте вы работаете. Также мне нравится расположение офиса. Офис очень удобный. Шикарный вид из окон открывается. Все под рукой. В плане технологий много. Когда я пришел сюда, я перешел полностью на новый стек технологий. Научил английскому. Поскольку у меня было прямое общение с клиентом, то сразу приходилось общаться. Наш заказчик из Нью-Йорка искал людей на full-time себе в офис. И он, перед тем, как я пришел, один, один парень уехал туда, там работал. И мне предложили, Константин был не против, наоборот, способствовал этому. И так я переехал и работаю там. Я намного ближе нахожусь к непосредственным заказчикам, к нашим клиентам нашего проекта. И приходится общаться с ними, приходится общаться с, с техподдержкой напрямую. Намного больше общения, а, тогда как, когда я работал в Роджерке, я, я работал, мог сфокусироваться только на разработке. С одной стороны, мне сейчас не хватает возможности поработать, прописать код. Не так много времени. Много времени отнимает общение. У Роджерка было больше тимбилдингов, каких-то совместных событий чем в текущей компании. Я думаю, это зависит больше от размера компании, и от компании к компании это меняется, независимо от страны. Компания у нас сейчас очень маленькая, очень много работы. Так что у нас нет времени сейчас там на тимбилдинге, на какие-то совместные мероприятия. А здесь регулярно были. Да, да, такие мысли <coughs> у меня есть. И, возможно, они когда-то воплотятся. <смех> да, я научился новым технологиям здесь, когда пришел в Redwerk, и смог это внедрить в компанию. Дайте я подумаю. Пять лет все-таки прошло. <смех> На тот момент это была атмосфера семейного такого уюта. Взаимовыручка, взаимопонимание, движение вперед постоянно. Новые технологии, новые проекты, какой-то веселый задор.